Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Programa Primeiro Plano da Rádio Antena Minho, Jornal Correio do Minho. Hoje temos neste espaço de entrevista como convidado o Joano Vasquez Mau, que é secretário-geral do Oeste Atlântico, uma associação de municípios do Norte de Portugal e da Galiza, que está a assinalar 25 anos de existência e vai ter um congresso marcado para os dias 8 e 9 de junho. Para já agradecer ao Joano Vasquez Mau a possibilidade de estar uma vez mais aqui no primeiro plano da Rádio Antena Minho e do Jornal Correio de Minho e depois perguntar-lhe o que é que um, vai ser este congresso uh, em junho que está obviamente a ser preparado, não é? Bem, pronto, mais obrigado, eu, sempre para mim é um prazer estar cá e com a, com a gente que está a ouvir a Tera Minho. E, cada dez anos o eixo faz um congresso, pelo tanto esse congresso é um ponto de encontro, um ponto de encontro de toda a comunidade eh, da Eurorregião. Pero claro, eh, os presidentes de Cámara, os vereadores, os técnicos, funcionarios, encontramos continuamente en los grupos de trabajo, en las actividades, en los debates políticos. Pero la sociedad de Euroregión, a gente ligada a academia, a gente ligada eh, a cultura, a gente ligada a política social, eh, asociacionismo, empresaria, no tienen esa, esa oportunidad. Y e por eso cada vez a nos convocamos un congreso que hemos estado será es para analizar o punto de situação da Euroregião. E não só, porque cada vez a nós fazemos e debatimos um documento de planeamento estratégico que serva para orientar, coordenar, unificar criterios cara a próxima década. Levamos dois anos trabalhando neste documento, que é a Agenda Esse Urbana, é exatamente, do Eixo Atlântico, documento que logo podemos falar, tremendamente innovador e com grandes conteúdos, e, portanto, agora vamos fazer esse debate, vamos fazer esse debate com representantes da sociedade, vamos mesmo também a deixar uma, uma fatia, uma, uma parte de, de lugares, verdade, para a gente que quer inscribir-se, quem quer inscribir-se eh, não fazendo parte das instituições tradicionais, porque também queremos dar uma oportunidade, hoje em dia, infelizmente, muita gente pues, que não pode vir a través de uma empresa porque está no desemprego, eh, pero acabou os estudos, tem ideias que aportar ou não faz parte de uma estrutura, eh, no mundo académico, no mundo profesional, das profissões liberais, e também queremos dar uma oportunidade a que esta gente que não pode inscribir-se a través de, enfim, das associações que são convidadas, das câmaras, das instituições, que também podem individualmente inscribir-se, gratuitamente, totalmente Portanto, de borla. Portanto, qualquer cidadão da Eurorregião pode participar nesse congresso. Exatamente, Sim. exatamente. Hum. O comércio está encaminhado, logicamente, a gente, enfim, que tenha, enfim, algumas eh, inquietudes hum. eh, no âmbito intelectual, no âmbito eh, académico, no âmbito profissional. Hum. É um congresso de debate, hum. não, é, não é um congresso informativo hum. para a gente que tenha alguma curiosidade em saber o que é isso. Para isso já temos outros instrumentos, isso é para a gente que quer participar. Pois, claro, vamos atrair alguns eh, grandes, ou alguns dos grandes referentes neste âmbito a nível europeu. Então, claro, também vai ter um nível de debate muito potente e queremos que a gente tire proveito, que aporte ideias, que receba ideias. Por lo tanto, eh, quem queira, só tem que a partir do dia 15, temos um formulário aberto na, na, na web do Eixo Atlântico, eixoatlántico.com, e quem queira pode acceder ali, pode inscribir-se, eh, sin ningún problema porque insisto tenemos mucho interés eh, nomeadamente más en la zona miñota donde que vaya a ser que a gente tenga esta oportunidad de eh, alumnos por ejemplo de, de, de los últimos años eh, de universidades que no tienen siempre esta oportunidad de participar en estos congresos que son los ciudadanos del futuro y e, por lo tanto en esta ocasión ya queremos abrirlo para que toda esta gente ya pueda empezar a partillar da da construção da Euroregião. Nesse, neste congresso que vai decorrer em Braga nos dias 8 e 9 de junho, há pouco o Chauvin Vasquez falava de, de, de um documento que tem estado a ser preparado e que de alguma forma uh, aponta estratégias uh, do eixo atlântico para, para o futuro. Uh, quais são uh, enfim, as principais uh, linhas de ação que, que o eixo atlântico quer desenvolver, tendo em conta que no congresso há 10 anos, uh, certamente a realidade era completamente diferente do que é hoje. Exatamente. O que temos é sempre muy presente é que estamos a sair de uma crise. De uma crise que foi, en fin, na minha ótica, foi a Terceira Guerra Mundial. Aconteceu na mesma altura que a Segunda, no século XXI, aconteceu um pouco 
eh, casi por las mismas causas, eh, que non, aquí no hubo aquel elemento histórico de aquello de las monarquías y e los conflictos, y aquí fueron otros, pero reparade que eh, fue casi como una guerra, no fue no fue cruenta no ámbito de sangre pero fue cruenta no ámbito de que destrozó estructuras mandó mucha gente de desempleo eh, generó en fin una mudanza mundial lo que ahora tenemos que tirar la parte positiva la salida de la crisis porque la parte negativa ya sufrimos la eurocisión su opinión pasó por esa tercera guerra mundial eh, impuso más en el contexto europeo más eh... ya estaba ¿no? O sea, de una parte, es verdad que empobrece porque el facto de ser periferia con respecto al centro, porque, bueno, Euroregión, dentro de lo que Portugal es periferia con respecto a Lisboa, hay más periferia con respecto a Madrid, pero también es verdad de que demostramos que teníamos a fortaleza suficiente para poder sobrevivir sin ser dos más damnificados. Es decir, teníamos estructuras que aún no nos ficó destrozada. Y estamos a ser capaces de levantarla, estamos viendo los investimentos, estamos viendo, por ejemplo, por su papel que está a jugar a Citroën, estamos a ver este eixo estratégico que está a definir Tavares, eh, Mangual de Vigo, Vigo Mangual de... Eh, y luego, claro, tenemos una inmensa ventaja que ayudó muchísimo y que la gente tiene que percibir que a nosa, un de nuestros elementos fuerzas que Omar. Mm. Omar es eh, una de las nosas, eh, a principal industria, Omar es eh, el camino que vehiculiza, viabiliza industria, Omar tiene eh, todo, desde industria pesquera, constructora, construcción naval, o mercado exterior, en fin, Omar es una, 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 una bendición, ¿verdad? Por lo tanto, creo que dentro de Omao eh, resistimos bastante mejor que otros. Mas esta agenda, eh, agenda urbana, o que es que, que propone para la próxima década? ¿no? Es su a perspectiva que tem de, digamos, de implementação desta, desta, desta agenda urbana, o que é que uh, falam muito no planeamento das cidades, das sí. novas formas de governação? Exatamente. Que... Basicamente, a agenda o que pretende é conduzir bem a saída da crise. Uhum. As crises também são um momento, verdade, de oportunidade. Europa, o mayor momento de crecimiento que tuvo en su historia fue después de la mayor crisis que tuvo en su historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, una vez ultrapasado la parte negativa de todo lo que trae esa crisis, tenemos que aprovechar ahora esa oportunidad de que suponga salida de la crisis. Eh, tenemos que saber cómo aprovecharla, tenemos que dejar de hacer estas asneiras que se fijaron y que infelizmente ainda continúan a hacerse, de intentar concurrir unos contra los otros. Tenemos que darnos cuenta de que a escala mudó. Factos, por ejemplo, como apertura de ampliación del canal de Panamá, muda radicalmente a escala. Y todos juntos, los 7 millones de ciudadanos que somos en la Euroregión, apenas vamos a ser capaces de dar respuesta a una parte de la demanda que vaya a vir solo de Asia, sin contar Mercosur y e sin contar eh, Norteamérica o Canadá. <coughs> Disculpa. Eh, claro. El conjunto de nuestros portos, donde le hizo ese ferrol, apenas equivalen a que pueda ser Rotterdam en términos de proyección. Por lo tanto, ¿por qué vamos a confrontarlos? Si realmente todos juntos en redes somos mucho más competitivos. No podemos seguir, con, no podemos seguir batiendo unos aeropuertos contra los otros, unos portos contra los otros, es que es completamente absurdo. Entonces, Hacienda Urbana va un poco por ahí, va a proponer eh, toda una serie de alternativas en clave de sistema urbano y e va a hacerlo con dos con dúas ópticas. Primera, ¿cómo vamos a tirar provecho de esa ayuda a crisis? Y e segunda, ¿cómo vamos a prevenir no volver a caer en otra crisis? Y e si nos meten en la crisis, si nos meten, en fin, en pues, otros gobiernos mm. o dos sectores económicos, ¿cómo vamos a minorar o impacto en nuestros ciudadanos? E eso, como bien decías antes, lo hacemos analizando cinco ópticas. Vamos a hacer una primera óptica que o nuevo territorio, sistema urbano organizado. Somos a ciudad de Atlántica, a ciudad de virtual. Esa ciudad de que un barrio se llama Sebraga, otro barrio se llama Sevigo, otro se llama Sevillana. Vamos a trabajar como un sistema urbano, vamos a complementarnos, vamos a no duplicar, no bater, no intentar tirarnos cosas unos a otros. Si te haces un auditorio, entonces deja que yo haga un teatro, si te haces un teatro, deja que yo haga un estadio. Hay algunas experiencias transfronterizas pues, de velocidades exacto. Con, con resultados positivos. Exacto. Mas há pouco, daquilo que eu depreendi das palabras do Joan Vasquez, é que, no fundo, a crise não serviu para dar a coesão à Euroregião. 
e falou da questão da concorrência dos portos, da concorrência dos aeroportos, portanto, há aqui ainda um trabalho, se calhar, a fazer para, antes, antes de se avançar para esse conceito da, da cidade virtual, não é? De... Com certeza. A ver, a crise serveu para mostrar-nos o caminho, o que não quer dizer que todos os dirigentes tenham a capacidade de vê-lo. Vou pôr o exemplo de Espanha. De recentemente o, o Sean Vázquez uh, participava numa, numa, numa conferência de imprensa com, com políticos galegos que, digamos, tinham um discurso muito crítico em relação, por exemplo, ao, ao posicionamento da Junta da Galiza relativamente a, alguma, a uma política de, 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 de incentivo industrial, portanto, e, e ainda fantasmas, não é? A, sim, sim, não, não, a, certamente. A resolver aí com, 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 com Portugal, não é? Exatamente. Eu seja, ponho dois exemplos, um interno espanhol e outro exatamente no próprio que estás a dizer. O interno espanhol, parece que não aprendimos nada da crise. Continua a haver corrupção, continuam alguns dos corruptos a ficar na rua só porque estén casados con un hermano rei, que o rei non ten ninguna culpa, mm. pero sí aqueles que queren facer méritos, aqueles el máis papistas que o papa, eh, o por exemplo que o goberno este a cesar fiscales críticos que están a investigar a membros do partido do goberno por corrupción, non aprendimos nada. Que se continúa a pedir un TGV en cada vila, un aeroporto, es decir, gas de despesas faraónicas, eh, parece que hubo xente que non aprendeu nada da crise. Cando realmente, o outro día ainda comentaba nunha entrevista na Galiza, eu dixen hai moitos anos, están as hemerotecas, eh, recibín críticas, eh, bueno, creo que o tempo me está dando a razón, ainda eh, a pouco tempo, cando o ministro Pedro Márquez veu asignar os contratos a Viana, un empresario decía, ministro, eh, pa, cando vamos a ter o TGB, e o ministro decía, permita que non me pronuncie, e dixe, pa, permita que eu si me pronuncie. Non debemos ter un TGB. Non pode haber un TGB entre Coruña e Lisboa. Temos unha cidade importante cada 70 kilómetros. O TGB leva unha velocidade que o tempo que tarda en desacelerar para parar e en acelerar xa non serve. É moitísimo máis caro. Vamos a poñer un TGB. Ótimo, fantástico, toda a xente quere TGB. O TGB ahora é o novo metro, verdad? Na porta de cada casa, o TGB. Ben, sae da Coruña. Santiago de Compostela, capital de Galicia, cidade universal, está a 60 kilómetros de Coruña. O TGV non vai parar en Santiago? Salimos de Santiago. Vila García, porto de interés nacional, 40. Pontevedra, porto de interés nacional, en España sabes que os portos son interés nacional ou interés autonómico, os portos importantes, 30 kilómetros. Vigo, a maior cidade de Galicia, 30 kilómetros. Salimos de Vigo, Viana do Castelo, 70 kilómetros. Viana do Castelo, Braga, son 40, 40 e tal kilómetros. Braga, Porto, 50. Que pasa? Que o TGV sale de Coruña e non parate Porto. Ou donde non vai parar? Non vai parar en Braga, non vai parar en Viana, non vai parar en Vigo. Entón, claro, temos que reparar. Non podemos seguir a pedir que caemos un TGV. Es que o que necesitamos é un alfa pendular, moderno, rápido, velocidades de 150 a 180 kilómetros hora, pero que posa parar en cada cidade para comunicar. Porque o convoio ten que levar pasaxeiros. E se non para, os pasaxeiros non suben. Entón, primeiro, eso non aprendimos. Segundo, o caso que falabas, efectivamente, agora, hai algún sector que está a abrir unha nova guerra a decir que Portugal deslocaliza empresas galegas. E outro día, bueno, en fin, foi chamado por o líder da oposición galega, no Parlamento da Galiza, que é de Mareas, Mareas é un partido non é Podemos é unha coligação da Cabo Fai Parte Podemos para situarmos un pouco como se aquí foi unha coligação xénero bloco de esquerda e o señor vou a ter con todos os partidos democráticos que chaman e despois dimos unha conferencia de imprensa e eu expusen a posesión me dixeron cal é a posesión do eixo non o eixo non ten posesión porque non há deslocalización non há Portugal non está a deslocalizar nada O que acontece é que Portugal é máis atractivo para investir da que a Galiza, porque a Galiza non ten unha política industrial. E entón, que vamos? Agora a concurrir nunha guerra, pá, Portugal nos tira as empresas. Portugal non está a tirar empresas de Galiza, porque as empresas que están a traer, o caso, por exemplo, de aquí de Braga, o traballo extraordinario que está a facer o Ricardo Río, que para mí, Ricardo Río, e José María Costa en Viana, son un referente nacional de como xerir o captamento de investimentos, ¿verdad? Todas as empresas, a vos, ahora se está co tema da Tesla, que probablemente veña, se está co tema da Microsoft, que xa... 
Eso no, no, no hay en Galicia. Y las empresas fuertes de Galicia a nivel mundial, señor Inditex, invisten en España e invisten en Portugal. Por lo tanto, es verdad de que a, continuamos... Y el propio Citroën también pienso que está... Uh, investir también un poco na, na, en Vigo y a concentrar más producción na, na, en Portugal. Na, na... No, vamos no. a ver. Vigo siempre fue a joya de coroa de Citroën. Porque tiene una productividad extraordinaria, eh, tiene una mano de obra muy boa, eh, siente de mucho buen senso, además hay un buen clima social. Eh, yo creo que en esta última década apenas debe de haber una greve de, dentro de la Citroën. O sea, es una empresa que funciona muy bien. Eh, claro, acá está Mangualde. Pero históricamente Citroën Vigo, que insisto, de las más importantes de la red mundial de Citroën, consideró a Mangualde como si fuera un bocado, una fábrica auxiliar. Y de facto, los directivos de Mangual de Viñan de Vigo era como un treino para luego marchar a postos relevantes a París. Bueno, algunos alertamos sobre aquello, pero también no se nos fichó caso. Ahora llegó al frente de Aceite de un portugués y fichó un elemento estratégico muy, muy interesante. Dijo: No es Vigo, no es Mangual de hoy, es Vigo Mangual de. Es normal. Eso va contra Vigo, en absoluto. Eso reforza Vigo, eso reforza Mangualde, esa tiña que te ha sido pensado antes. Pensamos con la lógica de la cooperación o eso palabrería política y en cuanto nos damos a vuelta eh, conflictuamos. Ese es el problema. Na, na no voy a fusar con, bueno, fusar no, adquisición de Opel. Le voy a decir una cosa. Yo creo que las tres, eh, tres factorías que era Península Ibérica tienen futuro. Pero si yo tuviera que preocuparme de alguna, me, pro, me preocuparía de Zaragoza. O nivel de competitividad de do eixo mangual de Vigo, si no se fan as neiras, es muy superior a lo que tienen a General Motors de Zaragoza. Uh -huh. Voltando a la cuestión do, do, do Congreso sí. Atlético, o Xoban Vázquez falou en cinco, uh -huh. uh, cinco uh, áreas, temáticas. áreas de, 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 de debate. De, uh, a primera relación con la cuestión de, de, de la ciudad. Exacto, el nuevo territorio, nuevo cómo territorio. tenemos que construir el territorio, cómo tienen que ser los nuevos paradigmas, uh -huh. eh, cómo tenemos que definir la eh, movilidad, etc. Uh -huh. ¿no? O segundo, lógicamente, tiene que ver con crecimiento y empleo. Es fulcral. Eh, mudan las formas. Ahora ya no es también esa fórmula clásica, ya no somos empleos clásicos, ya no es eh, tan así un patrón y un empleado. Ahora estamos a hablar de nuevas figuras, hay una emergencia de emprendedurismo, hay una emergencia de, de gente que ya es su propio empresario y trabaja para otro, trabaja con otro. Por lo tanto, están a mudar todos esos paradigmas eh, para reforzar la competitividad. Si no, no percibimos eso, no ámbito individual, no ámbito empresarial, no ámbito de la propia academia, entonces aquí vamos a continuar a tener unos datos fracos de empleo. Y luego tenemos que entender otra idea, es que la eh, competitividad, eh, que lo que genera actividad económica y lo que genera empleo, no se consigue bajando los ordenados, se consigue aumentando, creciendo a innovación, investiendo en innovación. Nos nunca podremos competir por valor dos ordenados, por coste salarial, nunca podremos competir con Asia. Asia no tiene derechos sociales, Asia no tiene sindicatos, Asia no tiene eh, convenios, ni ya sabemos. No solo podemos competir porque tecnológicamente somos mejores, porque hacemos mejor el trabajo, porque el trabajo de Asia fica un trabajo low cost. Pero si queremos, va, yo quiero comprar... Un, eh, un telemóvil barato, pa, sí señor, compro un telemóvil chinés, feito en Taiwán no, pa, quiero comprar un telemóvil que sepa que en dos años no puedo tirar con cualidad, de, con tal, pa, entonces tenemos que comenzar a tener esa imagen de que onoso es lo que tiene cualidad o que tenga excelencia, eso se consigue por lo tanto por esa vía hay un tercer ámbito que es el desafío de la sostenibilidad no podemos continuar a tener ciudades no sostenibles por ejemplo, a veces no se, no se protege el ambiente porque eso tiene un gusto. ¿Está bien? Tengo un gusto para el empresario. ¿Y qué gusto tiene para el Estado o servicio de salud para tratar los problemas, por ejemplo, neumológicos derivados de la contaminación? Pues claro, aquí todo tiene un gusto. Si tú tienes que atender gente, por ejemplo, que tiene problemas respiratorios, eso es, primero, problema de salud humano y, segundo, custe para salud pública. Un empresario mayor, poupa, porque no le importa tirar fume. Entonces, si tú quieres hacer una ciudad turística, en de turismo de las grandes industrias, ninguém va a una ciudad de sucia, una ciudad desagradable, y luego esta propia cualidad de dos ciudadanos. Por lo tanto, la sostenibilidad, enomeadamente en territorios marítimos, no es una cuestión 
eh, pequeña e importantísimo. O cuarto elemento, eh, a política social. Estamos a ver, ciudad integradora y participativa, a nuevas sociedades. La gente está desiluida de la política. O vemos no, 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 cómo están, eh, infelizmente, volviendo a emerger movimientos populistas y e fascistas en Europa. ¿E ¿Por qué? Porque la gente, para los políticos, entonces unos corruptos, a mi opinión, no tienen valor, eh, fas una cosa y luego los partidos fan otra. Estamos viendo, por ejemplo, la crisis del Partido Socialista en España. Las bases votan las direitas y los líderes tumban a que ganó las direitas. Claro, militancia de pacto, ¿para qué me piden que vote? Si o candidato que gana, después vos estiran, ¿para qué me piden que vote? Entonces, eso está llevando, primero, más radicalización, está llevando a emergencia de nuevos partidos, más asamblearistas, porque, bueno, pues la gente conecta mejor a través de Internet, la gente sube, en el caso de Podemos, etc. Y, de otro lado, bueno, Podemos ainda ver, por lo menos en un partido democrático. Puedes concordar o no, pero es democrático. Pero el problema es lo que está pasando en Europa, donde partidos fascistas están a merced en países que sufrieron el nazismo y los campos de concentración. Y claro, esto es un problema de falta de gobernanza, de falta de participación, sobre nuevamente la naciente. Esa finalmente, eh, todo esto precisa de una base de eficiencia en la administración y nuevamente en la autárquica. ¿De qué nos sirven políticas de empleo si un licenciamiento para una fábrica tarda un año? Es decir, la administración local tiene que ser eficiente. Eficiente y eficaz. Tiene que ser barata. O funcionario tiene que saber que si deja un papel sobre la mesa está causando un problema a un ciudadano que con sus impuestos está pagando su ordenado. Tenemos que tener en todos los ámbitos una administración local muy eficiente. En el fondo, lo que están a propor ya en la discusión pública de esta, de esta agenda urbana es lo que o, o, o atual presidente da, do Eixo Atlântico, Ricardo Rui, o vice-presidente, tem um colega do lado galego, falaram de, referiam como nível superior de cooperação, de cooperação entre as, não só entre as autarquias, mas isto é, esta agenda, segundo, depreendo, terá que envolver outros agentes políticos, económicos e sociais. Nidamente, hum. é dizer, não é por acaso que o Congresso se sembraga, não é por acaso que a agenda urbana é, aprove-se hum. na altura da presidência do Ricardo, porque de alguna forma él envolveuse, ya incluso siendo vicepresidente, envolveuse muy activamente en eh, no el impulso de la senda urbana, fue un dos seus impulsores, e dos seus ideólogos. Eh, bueno, aquí en Braga, que te des esa suerte de, de conocerlo bien y de tenerlo de presidente, porque para mí es un presidente extraordinario, eh, eh, sabedes un poco cómo tiene su perfil, muy hacia el debate. Es decir, yo siempre digo que, que, que Ricardo fichó dos cosas en Braga extraordinarias, vista desde la óptica de una perna fuera, porque no moro aquí, pero otra, porna, otra perna dentro me conozco en Braga. ¿no? Algo tan básico como poner a gente a falar. Ainda hay muchas ciudades nosas, digo en un ejemplo, de falta de diálogo entre la gente. En vivo, gran parte de la conflictividad social que hay. Eh, conflictividad política es eh, porque la gente no se pone a hablar y está enfrentado a Cámara con los vecinos, a Asociación de Vecinos con los empresarios, empresarios con el presidente de la Cámara. Eh, Ricardo fijó una cosa que en el fondo es eh, lo que estamos haciendo con la gente urbana, poner a gente a hablar, sentar a gente a tocar ideas, a conversar, porque de las conversas siempre sale un entendimiento. Y e luego fijó otra cosa que eu, eh, otro día en un foro fuera de Iquío citaba como referencia. Braga es una ciudad de joven. Coye esos datos de población, es joven, tengo una mm. universidad, es mayoritariamente joven. E Braga era una ciudad de bella. Con gente joven, Braga se percibía como una ciudad de bella, era una ciudad de triste. Parecía que era, un, en fin, una ciudad de ya, bueno, casi de reformados, con todos sus respetos, ¿no? Eh, y alguien reparó, ¿no? Esto es una ciudad de joven, es una ciudad donde la población mayoritariamente, la pirámide de población es joven. Y Braga mudó completamente. Braga ahora se ve salir en una ciudad de percepción en Galicia, que una ciudad de alegre, que una ciudad de aberta, que una ciudad de prohibir pasar el fin de semana, que una ciudad de con ambiente eh, en las ruas, que una ciudad de. Eh, eso. Pues para a aplicación de, de agenda de... urbana, de alguma forma, eh, é preciso que haja un entendimiento entre autarcas, eh, eh, que haja diálogo eh, entre os autarcas, y después é preciso que, numa esfera más superior, también eh, do lado português, da, da Administración Central Portuguesa, eh, uma vez que nós no tenemos a regionalización, há agora o proyecto de descentralización eh, que poderá avanzar eh, em breve con otros poderes uh -huh. e con otras competencias e otra legitimidade política, digamos uh -huh. assim, para a Comissão de Coordenação da, da Região Norte. Eh, e, e do outro lado, do lado da, da Galiza, há, uma, há, um, há um 
governo regional, não é? Uhum. Portanto, há aqui, se calhar, algumas dificuldades em estabelecer um, pontos de diálogo e de entendimento, porque, enfim, do lado de, de um lado e do outro haverá sempre ainda algumas reticências. É verdade que é uma simetria, mas também há um elemento comum. Y el elemento común es la necesidad de que la gente fale entre sí y de que la gente fale con poder. Eso no muda. Por lo tanto, la gente es la misma gente. La estructura social es la misma. Todos tenemos asociaciones eh, sociales, culturales, todos tenemos eh, universidades, asociaciones empresariales, sindicatos. No muda. O que tenemos es una diferente configuración de poder. O poder en España está regionalizado, acá no. Ven. Pero como a base a mesma, podemos establecer o diálogo que é importante. Outra cosa é que temos que articular como organizamos e cale o nivel. E cale a diferencia da regionalización neste, no que estás a falar? Basicamente dois. Primeiro, o tema de que a regionalización dende a óptica galega pois, eh, axiliza moitísimas coisas, ti tes as tuas competencias, que non tira outras competencias do Estado. Moitas cosas as tes que resolver con xente que tenga os mesmos problemas que a ti. Es decir, si no tenemos que hablar de temas marítimos con gobierno galego, que son de una región marítima y e que moran en una región marítima, vamos a entendernos mucho más que si tenemos que hablar con Madrid que no tenga mar, obviamente. Por lo tanto, desde la óptica del entendimiento, desde la óptica de la agilidad, de los intereses comunes, la regionalización es tratar los asuntos que te afectan con gente que ya afectan los mismos asuntos que a ti. Por lo tanto, eso no tiene ninguna duda. Eh, después también es verdad que a hora de hacer una interlocución ten a legitimidad de que dan los votos de ser electo por un parlamento bueno, esos son los dos temas que tenemos que resolver eh, que los temas se tomen en la región donde afectan a aquellos que afectan al norte, por lo tanto el segundo, establecer que hay un poder regional que esté a un mismo nivel de legitimidad de interlocución con Galiza para que o falar de tú a tú no sé si es un problema de simpatía, sino también un problema de legitimidad. Uh -huh. Ti es tan presente como a mí, ti es electo o son electo. En esa línea se está trabajando y yo creo que eso no va a ser la parte complicada. Es verdad que hay partes más complicadas. Eh, yo creo que en estos momentos la comunidad de trabajo es un morto, no existe. Y es de acuerdo, ya que falo de la comunidad de trabajo de Galicia Norte de Portugal. Portanto, eh, ¿Cuál fue el papel de, de, de la Asociación do Oeste Atlântico en esta digamos, na implementação dessa, desta agenda urbana na, na, nesta próxima década, uh, porque basicamente nestes 25 anos o eixo tem funcionado um pouco como, como uhum. uma, uma estrutura de lobby, portanto, de, de, de reivindicação de determinadas uh, infraestruturas e políticas para a aerorregião, uh, poderá o eixo assumir aqui outro papel, até com o esvaziamento desta comunidade de trabalho Galiza Norte de Portugal? Sim, o eixo já assumiu esse papel, o eixo é uma entidade leal, leal com quem é leal, os cidadãos, que são os que nós representamos a través das câmaras, porque o nosso objetivo são os cidadãos. Mas também ainda está um pouco, desculpe o papel, um pouco preso ainda a alguns uh, humores ou, ou vontades de, de, dos autarcas, uh, digamos, de, as coisas poderão aí avançar, passar a ser, de, ter, uh, ter uma voz mais, mais institucional, uma voz mais Sim. representativa da região. Sim, a ver, vamos ver. Eh, cuando nace la comunidad de trabajo y conviertes en una región de referencia en Europa, que es a altura de Luis Braga de Cruz, de Fraga y de Barney, eh, nos eh, somos gente leal, constituímonos cuando Fernando Gómez se impulsa para defender los intereses de las ciudades y de los ciudadanos, no nuevo encuadramiento europeo, de lo que hacemos parte de a poco tiempo, ¿verdad? tanto Portugal como España. E, eh, recibimos el respeto y el apoyo de Luis Braga de Cruz y de Fraga y Barney. No es por acaso que ambos son medalla de oro de hoy como reconocimiento de un trabajo extraordinario que hicieron. Y e, por lo tanto, una vez que más eles son os, eu creo que las voces más cualificadas que tenga habido en la historia para defender o norte y a Galicia. Es decir, yo siempre digo que o norte tiene gente óptima, tiene gente fantástica, gente que pasó por el gobierno. Pero creo que o norte só tuvo dos líderes: Luis Braga da Cruz y e Fernando Gómez. Y e Galicia só tuvo un líder: Fraga de Barne. Yo ideológicamente estoy en las antípodas de Fraga y Barne, pero eso no me eleva a no reconocer, si puedes no gustar de su forma de hacer política, pero tienes que reconocer los méritos de la gente, ¿verdad? E Fraga hizo un trabajo extraordinario. Colocó Galicia en no el mapa. Ven, <coughs> perdón. Pues que además ellos defendían, <coughs> disculpen, <coughs> ellos defendían, o mismo que no, defendían infraestructuras, defendían un papel de Norte, un papel de Galicia, defendían a cooperación. Enos, gente leal 
con la fuerza que fuimos adquiriendo, apoyamos y e deseamos que les fueran un paso a frente porque ellos son los gobiernos regionales y e no somos un lobby de ciudades. <coughs> Llegó un momento en que aquello cae. Fue caendo, después tuvo unos picos, volvió otra vez a subir cuando estuvo Arlindo Cuña, volvió a subir cuando estuvo Carlos Lasse, y ya en la época do, do, fin do anterior, de medio mes, esto fue un auténtico desastre, ¿no? Tan desastre que o actual Fernan, esto, Fernando ni siquiera consigue le sacar o barco de las pedras, porque el problema es que la equipa que está era una equipa, en fin, honesta, competente, pero también no estaba en grandes resultados, porque la situación que, que, que quedaron era muy, muy lamentable, ¿no? ¿En Galiza qué acontece? Bueno, en Galiza pasó de un gobierno con una visión estratégica y política, después de un gobierno bipartito con muchos conflictos internos, esto comenzó a caer, y ahora hay un gobierno estable, pero con una visión muy burocrática y poco estratégica, que de alguna forma no está a recuperar aquello. Eh, ¿Qué fue pasando? Que lo fue esmoreciendo, esmoreciendo, desapareciendo, y nos fuimos ocupando ese espacio. Claro, o sea, cualquier problema que tenga Euroresión, a única voz, ella no sabe. ¿Quién coordina a los empresarios? No. ¿Quién fala con los sindicatos? No. ¿Quién fala con los dios? ¿Quién impulsa los estudios? ¿Quién defiende el convoyo? ¿Quién defiende el problema de las escud? ¿Quién defiende...? No. Al final, este espacio solo ocupamos nos. No, no somos la comunidad de trabajo, ni tenemos voluntad de serlo, pero al final no somos a Euroresio, claro. Es un... En este momento, la Asociación de los Estados Unidos un... Digamos, una institución más política, más, sí, más sí. representativa de, de, de la región. Nítidamente. Es decir, en estos años ganamos peso, ganamos escala... Y e luego, claro, también llegó, uma, en fin, había dirigentes de peso político. E ose, eh, pues por ejemplo, el dirigente actual o presidente actual, eh, eh, Ricardo Río, junta visión política, con una visión además con un conocimiento profundo. O sea, no es un presidente político profesional que caerá en la Cámara para que el partido indicó. Es una persona que tiene unos conocimientos eh, a nivel profesional, uh -huh. nomeadamente lo que tenga que ver con economía y con nuevas tecnologías muy potentes, tiene una visión autárquica muy potente, tiene visión estratégica muy potente y luego tiene una visión en escala amplia de todo mundo, o sea, no es una persona que limite ese so a Braga, que nunca se haya de Braga, que se encerre en su escritorio, ¿verdad? No, tengo otra visión. Eso nos está permitiendo, de alguna forma, entrar en el siglo XXI sin dejar o mejor que fuimos aprendiendo en no el século XX. Es decir, uh, una cosa que tengo que decir acá, es decir, hoy en día, o líder de la Euroresión, es el alcalde de Braga, o presidente de Braga, que presidente de Oiso Atlántico. Pero es de todos los factos, de facto, es decir, de Galicia, cada vez que hay un tema, ligan para él papel y opinión, eh, está continuamente a ser convidado en los medios, tengo un lideranza. Como también tengo que decir que también tuvo una lideranza extraordinaria, que ainda conserva o presidente Viana José María Costa, que fue otro presidente extraordinario. Para mí son como dos caras de una, de una misma moeda, porque tenía más una visión de ver las cosas muy complementaria y muy generosa, ¿verdad? Por lo tanto, en estos momentos, yo se lo dicen no, no, aquí en esta casa, no en no el foro de do, do y Dominio, hay una nueva lideranza, una nueva lideranza que se está a construir sobre estos seis, principalmente, ¿verdad? No es por acaso que José María Costa es el presidente de la delegación portuguesa de la Comunidad de Reyes, eh, hay una universidad de que estos años crece extraordinariamente y está en un lugar casi de en un, en un ranking extraordinario, mismo a nivel europeo. Eso está a definir que la lideranza de la Euroregión está a ser de año. Mas a partir de julio de 2008, a, a presidencia de... de o este atlante pasará por un altar que galego uhum. devido a parte galiza también a actores políticos que puedan continuar a esta dinámica o actual vicepresidente do eixo que en principio es lo que tiene más hipótesis de acuerdo con la cultura do eixo de ser o presidente es o presidente de la asociación nacional uhum. perdón de la asociación galega de municipios uhum. por votación es decir es un presidente que fue electo por todos sus seus colegas para presidente de la Asociación de Municipios de Galicia, evidentemente, eso significa una lideranza, porque ya no es eh, un presidente electo por los ciudadanos, puede ser un presidente fantástico, o puede ser un gallo que maneje bien a publicidad, a imagen, y está puesto por el seu partido, pero claro, cuando dos presidentes escogen de entre los un, es obviamente porque se tiene lideranza. Por lo tanto, eh, sí, sí hay personas, eh, por ejemplo, ahora mismo otra persona que es muy conocida aquí en Braga, es eh, que una persona que está comenzando a tener una, porque es una persona joven, es la primera vez que autarca, pero está comenzando, o sea, que presidenta, pero está comenzando a tener una posición muy fuerte de futuro y alcaldesa de Lugo. Uh -huh. ¿Cuáles son los obstáculos que se colocan 
ao desenvolvimento de, de, do eixo atlântico. Um, o que é que, de alguma forma, pode criar dificuldades a este caminho no sentido de uma Euro-região mais coesa? Não, ao desenvolvimento do eixo atlântico, a verdade é que não... Vamos, não sei se temos encontrado alguma pedra no caminho, a temos, apla a temos aplastado sem dar-nos conta, porque a verdade é que este é como uma espécie como de todo terreno, não? e está funcionando muito bem, e cada vez há mais gente que pide entrar, que, claro, que nem sempre consigo, obviamente, porque isto não é uma asociação de municípios uhum. entre todos, agora não só temos o Congresso, como bem decía, celebramos os 25 anos, no segundo dia van a ser entregues, enfim, o presidente, o primeiro ministro já confirmou eh, ainda não por escrito, mas já em conversa com co, co o presidente da Câmara confirmou que iba a presidir o acto, eh, vão se entregar as medallas eh, dos 25 anos do eixo, por lo tanto, em todos os ámbitos a nossa presença é forte. O assunto é que é o que pode dificultar a construção da Euro-Região. Eu invertiria a pregunta, aí, aí é verdade que sim. Sí. Pois eu creo que o primeiro, os ciúmes. Os ciúmes, a incompetência política, eh, que van asociadas, normalmente são ciumentos os mais incompetentes. Uhum. Os que têm uma posição política importante, os que são políticamente sólidos, não andam com ciúmes, com preocupações, de nada, não andam com essas trapalhadas. Os que são fraquinhos, os conspiradores, conspirativos, mafiosillos, esos são os que andam sempre aí, é verdade. Eh, esos son os, 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 os problemáticos. É verdade que a estrutura do, do Estado debería modernizarse. Tamén España debería modernizar a súa estrutura. Non pensemos que a regionalización é a solución. Estamos vendo en Cataluña. Há un problema territorial que ainda está por definir, ¿verdad? Pero bueno, no caso portugués tamén debería haber unha modernización da estrutura do territorial do Estado. E logo há un problema de falta de diálogo interinstitucional porque não estão definidas as regras. De facto, nós agora estamos a pedir aos dois governos que nesta próxima cimeira ibérica, que vai ser, já me deram ontem a data, 29 e 30 de maio, em Vila Real, que eh, se abram os trabalhos para um novo tratado entre Portugal e España, hum. novo tratado de cooperação, porque o enquadramento jurídico já tem mais de 15 anos, já está ultrapassado, e está em uma fronteira muito viva, muito dinâmica, hum com muito asociacionismo entre as duas partes, que precisa de um novo enquadramento mais ágil, verdade? Por lo tanto, esses são os problemas que podemos ter. O, o Sr. Marto, na, na, tem sido um, algo crítico sobre os resultados e a eficácia das cimeiras uh, hum. ibéricas. Uh, algo crítico é, é uma expressão muito generosa por outra parte. Eu fui muito crítico, dizem que não serviam para nada. As últimas cimeiras foram lamentáveis. A última cimeira que tiveram Rajoy e Pedro Passos durou três horas. Três horas. Eu a definir como um encontro de dois amigos para almorzar e despedir-se. Bueno, no 50% acertei. Uhum. Pero, vamos a ver, unha cimeira entre España e França dura dia e medio. Que quer dizer isso? Que Portugal para España non é prioritario. E se Portugal... O rei de España, cando toma pose, o primeiro ministro cando hai eleixo, é sempre históricamente a primeira visita a Marrocos e a segunda visita a Portugal. Portugal é o amigo... Marrocos não. Toda a gente sabemos que com Marrocos há que ter uma boa relação, mas Marrocos e España sempre têm uma relação muito complicada, de muita desconfiança, é muito complicada, muito conflitiva. Mas, bueno, são um aportado de Gibraltar, é portanto, estreito, por lo tanto, é compreensível para os interesses da flota pesqueira que a primeiro se chama Marrocos. O segundo, Portugal, perfeito. E a, e a, noutra, a, perdão, a nossa, a outra metade, e vice-versa, a Península Ibérica somos dois. Pero logo eso non se corresponde con a importancia que se lle dá. Por que? Porque non hai esta visión de conxunto da península ibérica. España ten que entender que a porta do Atlántico é Portugal. Portugal é Galiza. E isto nos leva ao gran problema español. O problema español non é unha dicotomía norte-sur. É unha dicotomía atlántico-mediterráneo. España aposta polo mediterráneo porque está moito máis povoada, ten máis diputados... E o Mediterráneo determina en España quem goberna, cosa que o Atlántico non. Pero claro, a porta do Atlántico de España é Portugal. Portugal é Galiza, non hai máis. Por lo tanto, calquer dirigente que tivera un mínimo de visión estratégica estaría para antexar unha especie de Benelux, non, en fin, non, non unha fusión, como decía... Eh, eh, vaya, o premio Nobel... Eh, o escritor português que, Saramago. É Saramago, que estaba con coello na cabeza, desculpa, como decía Saramago, non. Pero sí, unha especie de Benelux, verdad, dentro de Europa, 
No sé si decir, oiga, es que los puertos atlánticos de España son los portugueses, por lo tanto, tenemos que coordinar las infraestructuras, tenemos que coordinar un determinado planeamiento, tenemos que coordinar las reglas de movilidad. No puede ser que un camionero, un camionista español tenga problemas en Portugal o un portugués tenga problemas en España, que a un le pidan o guía de transporte y otro le pidan o cartón de no sé qué, es que estamos a darnos tiros en la punta de OP. Por lo tanto, el problema es que hay una falta de visión estratégica uh -huh. y eso traduce en las cimeiras. Nos lo que queremos es que estas cimeiras se a punta de salida de una nueva época. Uh -huh. Hay grandes cuestiones, por ejemplo, la primera cuestión es un nuevo tratado. Uh -huh. Nos estamos a hablar, otro día reunimos con la presidenta del Parlamento Español, que es galega, en este caso no ámbito de otra red de que nos eh, hacemos parte y animamos que a Red Ibérica en entidades transfronterizas, que toda frontera hispano-portuguesa, ¿verdad?, eh, para de alguna forma incentivar que se cree una interparlamentaria, una que estén parlamentarios de la Asamblea de la República, de las Cortes Españolas, sí. dos parlamentos regionales, dos cuatro territorios que partillan vida con Portugal, y e parlamentarios europeos, hoy se ha con, con José Manuel Fernández, sí. que, que de aquí, que es un tipo porreiro, que está siempre volcado con nos y además es un extraordinario europarlamentario, sí. E con parlamentarios también españoles, porque si nos conseguimos construir un auto interparlamentar, ya tenemos un mejor vehículo de lobby que a los uh -huh. propios parlamentarios a defender las propuestas de las poblaciones de frontera en Bruselas, uh -huh. en Lisboa, en Madrid. Por lo tanto, yo creo que eso con esas dos ideas, a Cimeira sería un suceso. Y e luego, para el eso están las grandes cuestiones, una de las más importantes que nunca quisieron tocar es crear una figura coordinadora de las emergencias. No me interesa si portugués, este ano español o que ven, no me interesa. Una única persona que esté llamando las estructuras de los dos países, me refiero relativamente a las emergencias, incendios, catástrofes, y que a través de las estructuras naturales, lógicamente, pueda tener mando una tropa, o sea, no el ejército, una protección civil, los bombeiros, los helicópteros de, 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 de salvamento. Galiza tiene una flota extraordinaria de helicópteros de salvamento que dependen de Asunta que tenía en vaso en el aeropuerto de Vigo de Coruña, con un tiempo de respuesta de 10 minutos y un tiempo máximo de media hora, dependiendo de dónde se sea el fundimento, uh -huh. que permanecen, están permanentemente con los motores encendidos. Cuando fue a otra sede de Castelo de Paiva, o que entonces era responsable de los, los helicópteros galegos, Fernando Novoa y Gómez, esos van, avisa en Portugal que estamos en condiciones de enviar los nuestros helicópteros a ayudar. Claro, avisé y... La cosa tuvo que ir a Lisboa, de Lisboa a Madrid, de Madrid cuando llegó a orden de ayudar a los muertos ya estaban apareciendo en la Coruña. Si hubiera una persona que en aquel momento cogiera el teléfono y dijera salgan los helicópteros rápidamente a procurar supervivientes. En 20 minutos los helicópteros estarían sobrevoando el río. Bueno, pues esto, que en Dín fala de esto, fala de dos incendios. Y eh, de salud también. Claro, bueno, el tema de la salud es más grave, pero, mm. por ejemplo, hace poco tiempo hubo un incendio importante, no, no polígono industrial de Porriño, eh, fueron los bomberos portugueses que llegaron primero porque estaban más expertos, pero ¿por qué fueron? Porque el presidente de la Cámara eh, dé una ayuda personal, claro. no porque hubiera una estructura de coordinación. El es tema de la salud es un tema muy importante porque podemos dar más servicio con menos recursos. Voy a poner un ejemplo. En la zona Narraya, enomeadamente en la raya seca, no interior, están a fechar centros de salud, están a fechar, eh, mater, a fechar o maternidades, o no se abren porque no mama esa crítica, no a población. Y eso acontece en los dos lados. ¿Tú ven? Oye, vamos a hacer un centro de salud de consulto. Vamos a partir las despesas. Los médicos portugueses atenden a sus pacientes de acuerdo con las reglas portuguesas. Los médicos galegos, los seus, de acuerdo con las reglas galegas. Y partillamos urgencias. Las urgencias no tenían reglas. Las urgencias son emergencias. Por ejemplo, tenemos los hospitales, o caso de la velocidad de Chávez Berín. Tenemos un hospital medio en Berín, un hospital medio en Chávez. Vamos a hacer un sistema hospitalar. No es que, que fechemos ningún. Es que con dos hospitales, como se fan en las ciudades, que hay varios, se crea un sistema. Y entonces decimos, pa, urgencias tienen que haber las dudas, ¿de acuerdo? Pero en, en Galicia vamos a reforzar cardiología. Con médicos portugueses y galegos. Y en Portugal, vamos a, en Chávez, vamos a reforzar oncología con médicos galegos y portugueses. O que estamos reforzando los servicios y estamos con menos dinero, teniendo mejor equipamiento y mejor cualidad de servicio de ciudadano. ¿Por qué no podemos hacerlo? Esa partida de, de equipamientos, <coughs> sin dar de sur, por ejemplo, experiencias como eh, son feitas entre Vila Nova, Cerveira y Tomín, por ejemplo, que partilhan, por ejemplo, una piscina o una escuela de música, son ida. Eh, 
situações exemplares, ainda muito raras. Né? Claro. Não, não é só partilhar equipamentos. No âmbito da saúde também é partilhar conhecimentos, Sim. obviamente. Se ti tens dois médicos num lado e dois em outro, Sim. e tens quatro, vas a ter quatro mentes, quatro formações, quatro pessoas distintas que vão a poder contribuir Sim. a identificar melhor as enfermedades Sim. ou a dar uma melhor solução. Portanto, o fator humano aqui é muito importante. Agora, ter um equipamento mais moderno, porque em vez de comprar duas máquinas, chega com comprar uma, Podemos investir com menos dinheiro em ter máquinas melhores em vez de duplicá-las. No tema dos equipamentos, isso já felizmente estamos empezando a conseguir en toda a raya que isso corra bem. Só que o que queremos também não é corra bem só das cámaras, sino que se planifique conjuntamente o investimento da parte dos governos. E, claro, agora, por exemplo, já se consigue que se em Tomiño fan um auditorio que não façam outro em Tui. Bem, mas agora queremos ir mais lá. Oye, e se o de Tomiño corre bem, não faz nada desse outro na Cerveira. Em Cerveira fazer de outro equipamento que não tenha Tomiño que pueda utilizar. Porque se não, ao fim de que sirve que os presidentes coordinem, se os governos duplican. Então, o que queremos, para isso, tinha que servir as cimeiras ibéricas. Para isso, tinha que servir a comunidade de trabalho. Para reunirse a Asunta da Galiza com a SSDRN e viceversa, e dizer, opa, que investimentos vas fazer ti na raia? O papel do Eixo Atlântico será um papel de depressão para que o uh, papel do lobby, chamemos assim, para que uh, este tipo de, 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 de entendimento entre as duas partes ou entre os dois governos aconteça. Exatamente, uhum. exatamente. Quando esteve aqui em 2015, Cali tinha dito que, uh, a propósito do laboratório ibérico de nanotecnologia, que estava, digamos, abandonado pelos governos de, de Portugal e de Espanha, ainda mantém uhum. essa, essa visão? Uh... Não, a minha visão ainda empeorou. Antes tínhamos um laboratório ibérico de nanotecnologia, abandonado por los gobiernos, preparado para 400 investigadores, no que solo había 100. Ahora tenemos la versión científica de IKEA, es decir, tenemos un instituto sueco, con un director sueco, con un investimento sueco, dito sea con todos los respetos, que no tiene ningún relacionamiento con la frontera, que no tiene ningún relacionamiento con las universidades galegas y por lo que usé también del norte de Portugal, que trabalha para empresas privadas que pagam os seus servicios, por lo tanto, para mim, obviamente, pois é uma entidade privada, muito importante para a cidade, porque é entidade privada para investigadora, por lo tanto, não interessa que seja privada ou pública, para a cidade é ótima. Agora mudou o paradigma completamente, eu não o considero já uma entidade de cooperação em absoluto, de facto, manifestei a minha posição a que beneficiara de fondos de cooperação, porque eu entendo que é um tema privado, e, e que foi, primeiro, esquecido pelos governos, abandonado, Después, como no había dinero, buscaron investimento privado, veuda Suecia, y a partir de ahí ahora, bueno, pues eh, una empresa sueca en suelo portugués con aportación portuguesa. Portanto, a Galiza, que, que teve o primeiro director geral de, de INL, portanto, a Galiza como é que, portanto, no, no olha para a INL como algo seu también? En absoluto, en absoluto. Y de facto, eh, recé yo que gran parte de Portugal tampoco, porque yo tengo un relacionamiento extraordinario con muchos reitores eh, que fan parte de la red ibérica. Y yo cuando hablamos del tema de nanotecnología, bah, sí, saben que hay aquí alguna cosa que se llama así, así y tal, pero es decir, aquella estrategia que se quería trazar inicialmente de que fuera algo que ligara investigación de élite de las universidades con las empresas, nomeadamente en los ámbitos más avanzados, automóvil, bueno, todo la tecnología tiene una aplicación inmensa, ¿verdad? Aquello desapareció completamente, desapareció. Y luego, vinculación transfronteriza no existe. Eh, te preguntan las ciudades galegas y no sé si o mejor algún departamento de nanotecnología tiene algún relacionamiento y de facto eu eh, doy a vuelta a pregunta cantos galegos por ejemplo están aquí en no el instituto cantas universidades galegas tienen aquí una presencia potente o cantas portuguesas ahora otra cosa distinta es eh, que se sea como fuera es una entidad de investigación importantísima para la ciudad que se sea privada es como si a mañana llegan los norteamericanos y colocan aquí a Microsoft Uh -huh. un laboratorio de les que de les privado papa braga sería fantástico es eh, obvio por lo tanto en el ámbito de la ciudad de cinco estrellas uh -huh. fantástico en el ámbito de la óptica ya no es para nada un ente transfronterizo o este atlántico além de esta misión digamos de, de lobby político tem 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 se destacado también na, na digamos en hacer alguna alguna política até cultural, desportiva, promove os, os jogos do Oeste Atlântico, bienais de arte e de, 
e concursos de literatura e mais recentemente tem, tem feito também lobby no, no, no sentido da promoção do caminho uh, português de Santiago de Compostela. Uh, disse também e está escrito também em documentos do, do, uh, do, do eixo, portanto, é, na, numa publicação que agora a propósito dos 25 anos, que foi um tema durante muito tempo esquecido pelos governos, uh, quer de Portugal, quer de Espanha. Hum. Uh, Sim. Continua esquecido ainda? O caminho português eh, foi esquecido também por o governo português, o caminho, é o governo de España, não? Só que, claro, a parte galega do caminho português eh, são apenas eh, 100 quilómetros. Então, bueno, é verdade que a Xunta eh, atende, porque o, governo, o caminho português na, na Galicia está bem, pero claro, comparativamente o caminho francés, nada que ver, verdade? Eh, não se sé, conhecemos essa bandeira, só apenas alguma asociação de amigos do caminho de peregrinos estiveram todos estes anos eh, lutando no assunto. Agora, se agora de repente toda a gente aparece, agora todos andam com o caminho português, bueno, tudo bem, mas a história está ali escrita. Bem, e nós, o primeiro que fizemos foi colher e dizer: Olha, vamos a ver como é que está o caminho, porque o objetivo ou algo é que 2021, próximo ano santo, esté ao mesmo nível que o francês. Bueno, temos o relatório rematado, eh, vamos, va a desapoder, ademais, en fin, pois, pois dar informação sobre ele, probablemente en menos de un mes. Eh, Recóllese todos os puntos do caminho, es decir, eh, cidade por cidade, o que hai que facer, o tipo de investimento de onde o caminho desaparece, de onde o caminho está ben, cuidado, onde hai que mellorar, e canto custa todo isto, tipo de promoção. Só que aqui, eh, bueno, logo a partir daí, como sabedes, eh, fixemos o relatório, que encomendamos o arquiteto Ruiros, a homem responsable do, do proxecto que, 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 que conseguiu a candidatura de, de Porto a Patrimonio da Humanidade. E, estamos a puxar para que o governo asuma, porque tem que ser ele quem lidere e inicie uma candidatura do Caminho Português de Santiago a Patrimonio da Humanidade. E a vontade Pero, política? Nota, não, não, não por uma razão, vamos a ver. Bueno, agora já estamos a empezar a notar alguma, pero bueno, en fin. Con o anterior ministro da Cultura as cousas se van correndo ben, con estas cousas van... Bueno, non sei se van ou non van, non teño unha dificultad en percibilo, pero en todo caso eh, hai dos grandes problemas. Primeiro, Portugal ten que asumir, a nivel do goberno, que o camiño de Santiago portugués é o camiño portugués a Santiago. Non é un camiño español, galego, é un camiño portugués. O camiño de Santiago en toda Europa é, unha, é como se te toca a todo loto. É o primeiro itinerario cultural europeo. Tem unha malta, unha inmensa quantidade de xente que o fai, con todo o que significa de imaxen do país, de marketing, de, 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 de riqueza en ámbito turístico. E Portugal é o único país que parece que iso non o percibe. Como se, bueno, pasa por aquí. Non, é algo portugués. Igual que o camiño francés é francés, o digo o propio nome. Igual que o camiño alemán é alemán, o camiño inglés é inglés. Non é por acaso que os camiños de Santiago todos teñen o primeiro antes de Santiago é a etiqueta portugués, francés entón o primeiro que ten é que o país que asumiro e logo está a acontecer unha coisa que eu creo que é un inmenso erro e aí eu xa teño falado con, con George o bispo de Braga que ten unha, unha persona que gosto moito dela pero eu creo que a igreja portuguesa está a se equivocar e é que existe como un intento de conflictuar o camiño portugués cos camiños de Fátima e son dúas cousas completamente distintas completamente distintas que además non teñen que conflictuar Vamos a ver, o Camiño de Santiago, insisto, itinerario cultural, europeo, da Edad Media, con un marketing extraordinario. Que Isa non é só un itinerario religioso. É que non é, é exactamente, é. non só, é que a maior parte da xente que está a facer agora o francés, venen da Asia, non, non son nin católicos, nin cristians, venen dos Estados Unidos, porque, te acabo de dicir perfeitamente, non é xa un itinerario só religioso. Os Camiños de Fátima están ligados a Iglesia Católica, só, e é unha determinada época que é a época do salazarismo o que non lle quita ningún mérito porque é unha cuestión histórica do fervor popular, en fin, pois da xente dentro da, das creencias católicas, verdad? Polo tanto son dúas cousas distintas que máis non teñen que confrontar pero es que eu ni siquera colocaría, porque ahora empezan a aparecer proxectos dos camiños, Fátima e Santiago es que son distintos completamente Santiago e Santiago e Fátima e Fátima Portanto, o que está a dizer não não vê da parte da Igreja Católica também uma, uma grande vontade em investir hum, nos caminhos de Santiago. Não, sinceramente, eu tenho falado com Jorge deste assunto, mas eu creo que a Igreja Católica, por alguma razão, está mais a apostar por, o, por a ideia de Fátima que por a ideia de Santiago, o que é muito respetável, obviamente, mas eu creo que aí se estão se equivocando porque não há que escolher. 
no son incompatibles. Tenemos a inmensa suerte de tener dos rutas que movilizan a gente, uh -huh. que ponen un país no mapa, que venden marketing, que venden turismo, o más ligada a religión católica, que es una de las religiones más importantes del mundo, y otra ligada a un mundo completo no solo religión. Ah, felices de tener las dudas, porque vamos a confrontarlas entre ellas. Y, y, y de parte de las autarquías, uh -huh. de las cámaras portuguesas, de, de, Son portanto, las... porque há, podemos decir... Há... Há vários caminhos portugueses, não é? há, há, há várias, várias uh, variantes, várias Sim. rotas. Uh, também aí já se com um entendimento, algum, algum a consenso. Ver, sobre... Caminho só a um, é um conceito que a diferença são rotas. Aqui temos identificado quatro, a da costa, a central, a do interior, e logo há uma que é o cruzamento por Portugal da Vía de la Plata que vem de Espanha, do sul de Espanha. Los únicos que hicieron algo fueron las cámaras. Los únicos, uh -huh. exclusivamente. ¿Cuál fue el problema? Que lo hicieron descoordinadamente. Y después de ahí pasaron incluso a una cierta concurrencia sí. entre ellos que no es positiva. Por eso nos decimos que el elemento chave es que se cree un organismo que dependa del gobierno participativo que coordine todo esto, como es Xacobeo. O sea, como en Galicia es la clave del suceso del Camino de Santiago, porque es un organismo que aglutina todo investimiento, eh, a participación o, o señal ética, publicidad de todo. Entonces, hay una más única en todo el mundo. Eso es fulcral que se comience por ahí, eso decimos al gobierno, ¿verdad? Las cámaras eh, son las que tienen todo mérito, las que aportaron el dinero, se hicieron todo. También es verdad que las cámaras portuguesas están del norte, nuestras cámaras, ¿verdad? Están más involucradas en el Camino de Santiago. Porque Cano Norte o Camino de Fátima no tiene tanta, tanta tradición o tanta implicación, o no estaba por lo menos ahí, mientras que el Camino Portugués de Santiago... Pues, pero depende de la creación de una estructura que, digamos, que faça o investimiento, o coordenar el investimiento, faça la valorización de los caminos del camino ten, portugués. Tiene que ser, tiene que ser. Si no, el problema no es, imagina, un camino, un camino portugués, ¿verdad?, que tenga una señal ética en Barcelos, otra en Braga. Otra, bueno, ya no sabe costa. Llegó el tiempo que el peregrino está perdido. Y ahora mismo, por ejemplo, a señalética que tengo camino francés es la misma, desde Santiago hasta Alemania. Es la misma. Mismo te vas a Bruselas, porque claro, una vez que cruza Francia, el camino va a ir sí. bifurcando, ¿no? Y tengo el mismo tipo de, de concha de vieira, tengo el mismo tipo de cores. Con cual es una imagen que en todo es como Coca-Cola. ¿Te imaginas que a Coca-Cola en cada país tuviera una imagen distinta? Pues obviamente <risa> ninguém identificaría esa marca a nivel mundial. Entonces resulta que el camino portugués tiene una señalética mundial, excepto en Portugal, <risa> que hay ciudades que tienen una señalética distinta, ¿no? Por lo tanto, y, y, eso es por claro. ¿Y no confía en la clasificación como patrimonio material sí, de la humanidad? Sí, Yo estoy completamente convicto de que en el momento en que el gobierno presenta candidatura va a ser aprobada. Porque es que, vamos a ver, ¿cómo puede... No ser aprobada en Portugal si fue aprobada en, en Francia o en España. Es decir, si el camino francés ya tiene dos rotas, eh, dos rotas, perdón, patrimonio de humanidad, ¿cómo no vaya a ser el portugués? Sí. Uh -huh. Es obvio que tiene que ser, es que es algo que es casi automático, porque estamos a hablar del mismo concepto. Lo único que tiene que tener, lógicamente, son ciertos condesoes eh, o por lo menos ciertos proyectos de mejora para que UNESCO tome en consideración. Pero aparte eh, moral, conceptual, esa parte ya es automática. Muy bien, llegamos al fin de esta entrevista con el secretario general do Eixo Atlântico, los municipios del norte de Portugal y de Galiza, Joana Vasquez Mau, obrigado por la disponibilidad para esta entrevista en el programa Primeiro Plano da Rádio Antena Minho, Jornal Correio de Minho, una entrevista que va a ser publicada en la edición del próximo sábado do Jornal Correio de Minho, va a ficar disponible en podcast, en la página de internet da Rádio Antena Minho, también puede ser visionada no canal YouTube da Rádio Antena Minho y va a ser repetida más luego a partir de las 23 horas y eh, también no sábado entre a 1 y las 2 de la tarde. Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho